35 Grad. Noch einen Ritz. Kein Schatten. Oh mein Gott, bitte was. Gerade Sonne. Oh. Keine Abwechslung. Du machst wirklich das Kett was. <lacht> mein Plan war jetzt mit dem Fahrrad von in der Stadt, wo ich gerade bin, äh, Richtung Süden zu fahren. Okay, ganz kurz zur Erklärung. Auf dem Weg Richtung Ecuador, was nach wie vor das Ziel des Reise ist, führt mein Weg zwangsläufig durch Panama. Die Idee zu diesem Zeitpunkt war, deshalb so weit wie möglich mit dem Fahrrad nach Süden zu fahren, weil das in Spanien ja schon so gut geklappt hat. Genau das Endziel hatte ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. Und natürlich ist auch wieder einiges anders gelaufen, als ich es mir vorher gedacht habe. Ja, was ist gerade passiert? Ich bin mit dem Bus hier angekommen und keine fünf Sekunden später, die erste Person, die ich gesehen habe, hat mich so halt angesprochen. Und ihre Mutter verkauft gerade ein Fahrrad. Und deswegen hole ich jetzt Geld und schaue mir das Fahrrad an. Wenn es passt, kaufe ich es. Ich keinen Gepäckträger, aber den lasse ich ja noch irgendwo installieren. Das wäre perfekt, wirklich perfekt. Ja, was soll ich sagen? Ist gut. 24 Gänge. Bremsen funktionieren. Passt eigentlich. Gerade kurz nach 1 ist es so unfassbar heiß. Ich kann nicht weiterfahren gerade. Ich war jetzt zweieinhalb Stunden mit dieser Familie unterwegs und habe da bei diversen Fahrradgeschäften den Gepäckträger anbauen lassen. Die haben nochmal alles gecheckt, alles gemacht. Das ist super gut. Also richtig gutes Fahrrad. Die haben mir so sehr ans Herz gelegt, dass es viel zu gefährlich ist, alleine draußen zu schlafen. Ich werde es trotzdem machen. Ich finde schon Orte, an denen quasi keine Menschen sind und dann passt es auch. So heiß. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist auch so schon ein bisschen lebensmüde bei den Wetterfeuerzeugen und bei dem Wetter hier Fahrrad zu fahren. Okay, los geht's. Mal dick eingeschmiert. Ich glaube, es könnte sehr gut werden. Okay, hier ist schon mal die erste Sache, die ich nicht bedacht habe. Hier ist Fahren natürlich ein bisschen schwieriger mit dem Gewicht. Gerade ist Mangozeit, das heißt quasi unendlich Mangos überall umsonst. Und Wasser geht hier auch nicht aus, weil hier überall die Pipas stehen. Genau das meine ich. Oh mein Gott. Schaut euch das an, die sind perfekt. Wirklich alle 10 Sekunden fällt hier eine runter. Das ist ganz krass. Okay. Man kann die Haut einfach so abziehen. In Deutschland ist das ja immer der größte Krampf, in die Mango zu schellen. Ja gut, Komoot, die Brücke gibt es wohl nicht mehr. Mit Schlafen habe ich übrigens überhaupt keine Bedenken mehr. Hier sind überall so... Häuser mit Hof und Garten wie hier. Wenn ich da frage, ist gar kein Problem. Einfach die Hänge mal da aufspannen, fertig. Okay, ich habe hier ganz nett gefragt. Bisschen rumtelefoniert, aber jetzt kann ich hier schlafen. Genau hier zwischen. Ich weiß noch nicht ganz, ob, meine, ob die Reichweite von der Hängematte dafür genügt. Aber mal gucken. Schaut euch das an, maximal ausgereizt. Ich hätte wirklich keine 10 cm länger sein dürfen. Na also geht doch. Bisschen eng, aber gut. So ist es. Oh mein Gott, was mache ich hier? Das Coole ist halt, ich brauche nicht mehr. Das war's. Keine, kein Schlafsack, keine Isomatte. Vielleicht brauche ich mir ein Kopfkissen. Heute Nacht wären es nämlich 26 Grad. Okay, ich habe mich doch für einen Schlafsack entschieden und den Pullover nehme ich als Kopfkissen. Einfach äh, als Moskitoschutz zusätzlich. Ich habe mich zwar eingesprüht, aber ja, ich glaube, das hilft ein bisschen auch, wenn man drauf einfach, weil die stechen sonst 
durch diesen dünnen Stoff auch einfach durch. Und jetzt fängt auch die Einsamkeit natürlich an. Wir haben jetzt halt halb sieben erst, stockdunkel. Vor einer halben Stunde war es noch quasi hell. Und ja, jetzt höre ich so lange Podcasts in der Hängematte, bis ich irgendwann schlafen kann. <lacht> und, dann, und falls ihr Podcast-Empfehlungen habt, ich bin richtig abhängig gerade von True Crime. Das ist ein bisschen ungünstig, wenn man immer alleine draußen schläft. Aber ja, Empfehlungen gerne in die Kommentare von guten Podcasts. <lacht> kann ich sehr gut gebrauchen hier. Ach, wie süß. Die haben wir jetzt das Essen vorbeigebracht. Oh, nice. Pyres left. Was ist das hier? Oh, süß. Kuchen. Gut, vegetarisch kann man natürlich dann nicht immer verlangen. Ach, ja, viel zu viel auch. Ich habe ja gerade schon gegessen. <lacht> Fuck. <lacht> Vielleicht mache ich das in meine Buchse rein für morgen zum Teil. Okay, kurz vor sieben und jetzt geht's mal los. Da ist es gepackt. Ich muss wieder ein bisschen reinkommen, äh, wie man das alles am besten organisiert. Okay, was geht hier ab? Okay, I see. Okay, vielleicht auch dran denken bei der Schlafplatzsuche. Okay, ich komme gut voran und ich bin gerade hier an der Grenze vom Nationalpark entlang gefahren und es ist crazy, wie sehr man merkt, wie stark die Artenvielfalt und die Biodiversität zunehmen. Papageien, Schmetterlinge. Oh. <lacht> Oh, super lieb hier alle auch. Heute ist ein guter Tag. Bye bye. Der jemand getroffen, der ist von Argentinien aus losgefahren mit dem Fahrrad und fährt jetzt in die USA, wo er herkommt. Der hat mir einen richtig guten Tipp gegeben zum Schlafen. Gibt es eine App, die heißt. Hab's vergessen. Kleinen Moment. IO Overlander. Mal gucken, das sind anscheinend Spots markiert, wo man gut schlafen kann. Und er hat auch gesagt, es wird richtig schön jetzt, weil ich bin wieder am Meer angekommen, am Pazifik. Und jetzt geht es 200 Kilometer am Horizont entlang Richtung Süden. Oh. 35 Grad, kein Schatten, pralle Sonne. Und hier geht's es berghoch. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich habe gerade in den letzten 10 Minuten einen Liter Wasser verloren. Mir läuft es in die Augen rein die ganze Zeit, es brennt. Meine Unterarme, meine Unterarme tropfen wirklich. Steilste Stück und höchster Punkt erreicht von der ganzen Route. Kompletter Ölwechsel gerade, ey. Meine Augenbrauen sind voll wie ein Schwamm und ich habe wirklich massive Augenbrauen. Geradeaus ist die Straße, die nach Chaco führt, wo ich hin möchte. Und das ist die Straße, die mir Komoot vorschlägt. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, fahr da lang auf jeden Fall. Beziehungsweise fahr nicht da lang. Aber ja, ich probiere es jetzt mal aus. Mal gucken. Könnte gut sein, könnte auch richtig scheiße sein. Sieht sehr gut aus. Okay, shit, kurz vor meinem Mittagsziel hat ich mir jetzt den Gepäckträger verzogen, weil der Rucksack verrutscht ist. Jetzt sieht es ganz gut aus, aber es ist komplett verbogen, ist auch nicht mehr fest. Ah, oh, shit, ey. Egal, aber ich glaube, es würde auch theoretisch ohne das Ding gehen. Ich hatte nur Schiss, dass das ganze Teil hier wegrutscht, weil plötzlich war der Rucksack komplett so auf die Seite gekippt. Okay, ja, egal, das ist ein Zeichen, jetzt Pause zu machen. Ich habe auf dem Kopf weh, obwohl ich heute glaube ich drei Liter schon getrunken hat und wir haben ja noch nicht mal 11 Uhr. Das war ganz schön hier. Richtig was los. Boah, das war jetzt noch ein Höllenritt. Ich habe auch gemerkt, ich habe mich wieder verbrannt am Oberarm ein bisschen. Deswegen bin ich gerade übelst gepaced. Aber ich kann nicht mehr wirklich. 
Aber egal, jetzt erstmal was essen und trinken. Ich bin übrigens jetzt so mit dem Rucksack auf dem Rücken noch die letzten 4-5 Kilometer gefahren. Kurz. Drei Stunden später, vier Stunden später. Mal 20 Minuten aus der Stadt rausgefahren, schon wieder komplett verschwitzt. Aber was für ein schöner Ausblick. Wow. Ich werde heute noch ungefähr 30 Kilometer weiterfahren. Und dann habe ich mir einen schönen Platz am Strand rausgesucht mit der App, die der Typ mir empfohlen hat vorhin. Und jetzt gilt es erstmal noch ein paar Kilometer zu machen, aber ab jetzt geht es nur noch flach am Meer entlang. Okay, ich bin da. Wirklich zum Sonnenuntergang. Perfekt. Ich kann sogar die Polizei her zum Bilder machen. Ich glaube, hier lässt sich doch eine Nacht aushalten. Okay, ich werde mich jetzt hier niederlassen. Puh. Zwischen dem und dem Baum, zwischen den beiden Palmen. Da ist dann mit zwischendrin keine Kokosnüsse hier runterfallen kann. Durch die ganz verbrannten Sachen hier habe ich noch einen natürlichen Mückenschutz. Und ja, hier kann ich kochen sogar. Also besser geht's nicht. Richtig gut eigentlich. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Falls sich übrigens irgendjemand gefragt hat, was der Unterschied zwischen einer Kokosnuss und einer Pieper ist, genau das. Ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt, aber locker, locker 20 Minuten gebraucht, um das Ding hier zu schälen. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich habe ja eh nichts zu tun. Ne? Ja, das Sachen sind gepackt. Wir haben jetzt schon 8 Uhr. Keine Ahnung, was ich die letzten zweieinhalb Stunden gemacht habe. Aber genau, es geht los. ganz entspannt am Fahren gewesen gerade. Auf einmal hier mega laut plötzlich. Direkt neben mir springt das aus dem Gebüsch. Und man sieht es jetzt nicht, aber hier ein dickes Krokodil wirklich, das saß hier. Und ich bin hier entlang gefahren. Ich bin jetzt hier in dem Wasser untergetaucht. Man sieht es einfach gar nicht mehr. Aber ja, ich muss da anscheinend echt mit rechnen, dass hier in jedem kleinen Wasserloch irgendwelche Krokodile rumchillen. Bei so einem Teich hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, wenn ich jetzt hier nachts schlafen würde, dass da plötzlich ein Krokodil rauskommen könnte. Das ist eher so ein Abwasser eigentlich. Ich warte hier noch kurz. Ihr glaubt mir sonst nicht. Ich weiß es doch. Ich warte hier noch kurz. Vielleicht taucht es gleich auf. Ich bin jetzt ungefähr 10 Minuten hier. Wie lange können die bitte die Luft anhalten? Oder es macht halt Jagd auf mich und wartet hier im trüben Wasser. Aber so nicht. Nee, nee. Denkt jetzt, ich will hier was trinken am Wasserloch. Und dann schlägt es zu, oder wie? Ja, so schnell geht's nämlich. Ich brauche ein massives Teil. Okay, ja, ich war jetzt eine halbe Stunde hier. Es taucht aber nicht mehr auf. Ich schwöre, da war eins. <lacht> ich habe ein ganz weirdes Bedürfnis, da runter zu gehen und da in diesen Tümpel reinzusteppen. Hier ist wieder ein Kollege. Hier ist wieder eins. Bisschen kleiner als das andere. Aber einfach hier neben der Straße chillen die. Jetzt geht's hier nochmal hoch, ich glaub's nicht. Oh, oh mein Gott, bitte was das. Bitte was. Okay. Alter. Ich glaube ich hab's. Oh. Es klitscht nass. Na also. Oh mein Gott. Vielleicht ein bisschen Karibik-Vibes hier. Ach shit, schlafen wird hier halt ein bisschen. Ich 
schwieriger. Eigentlich wollte ich darüber in den Nationalpark schon so 100 Meter rein. Mal gucken, ob ich da hinkomme, weil da ist jetzt gerade Wasser zwischendrin. Mit dem Fahrrad wird schwierig. Da hinten liegen auch schon die ersten Besoffenen. Gar nicht gut. Und das hatte ich auch schon erwartet. Hier chillen halt überall die Krokodile rum in den Mangroven. Okay, jetzt haben wir ja perfekt den Beweis, wie tief es geht. Ah, shit. Also Fahrrad auf jeden Fall. Keine Chance. Aber wäre eigentlich eine Idee, einfach drüben zu schlafen, mit meinem Rucksack rüber zu laufen und dann äh, das Fahrrad hier anzuschließen. Ja gut, hier sind eins, zwei, drei, vier Warnschilder innerhalb von zehn Metern. Ich kann hier mal kurz durchschauen. Hier drüben wäre es halt betrunkene Menschen oder Krokodile? Betrunkene Menschen oder Krokodile? Ehrlich gesagt Krokodile, oder? Man müsste jemand Fahrrad drüben stehen lassen. Ah Mann, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich scheiß drauf, ich schlaf drüben einfach. Das ist mir jetzt zu groß, der Eck hier rüber zu steigen mit meinem Zeug und dann das zu splitten. Dann legt mein Fahrrad da. Rucksack hier. Also bleibe ich einfach drüben und gehe morgen in den Nationalpark rein. Shit, ey. Das reicht nicht einfach. Ja klar, dass irgendwann so weit kommt. Irgendwie diese Feldunterlage drüber gespannt. Ganz spontan. Ich hoffe, das geht nicht die ganze Nacht und ja, jetzt sehe ich halt auch nicht mehr meine Sachen. Ich habe zwar ähm, am Baum festgebunden und mit dem Fahrrad und so alles mit dem Schloss festgemacht. Ja, ich kann es morgen mal zeigen, wie die Konstruktion ist, hoffentlich, wenn es noch da ist. Ja, deswegen auch mal gucken, wie gut ich schlafen kann, wie stickig hier drunter wird. Ich habe es ein bisschen hochgebunden noch. Also man sieht es nicht wahrscheinlich noch mal anderes Licht. Falls man das sieht. Also ich habe es ein bisschen am Baum hochgebunden und da vorne nicht. Scheiße. Na gut, na gut, könnte schlimmer sein. Guten Morgen. Die Nacht war ganz gut eigentlich. Hat dann auch aufgehört zu regnen. Ganz kurz nochmal, weil ich gesagt habe, ich zeige mal kurz meine Konstruktion. Hier war die Hängematte und ich habe dann diese Plane hier. Die ist jetzt doppelt, weil irgendwann hat es aufgehört, dann habe ich die hier rüber geklappt mit beiden Seiten. Also eine Seite kann man hier so rüberklappen noch. Und dann habe ich die hier am Baum befestigt. Und hier drüben nur hier, weil ich kein anderes Seil mehr gefunden habe in der Nacht und dass es hier einfach fest ist und dann da hochgezogen. Aber es war ein bisschen weniger unter Spannung, es lag halt direkt auf mir drauf. Ja, aber ihr habt es ja gesehen. Und den Rucksack. <lacht> Erstmal mit dem Schloss vom Fahrrad hier noch mit festgebunden. Und dann mit <lacht> dem Seil, mit dem ich im Rucksack eigentlich immer auf einem Gepäckträger festbinde, habe ich hier 10 Meter Seil rumgewickelt und verknotet, damit hier ja, nichts passiert. Und zusätzlich auch das noch, wo ich dann auch die Plane dran befestigt habe, an meiner Hängematte festgeknotet. Dass falls jemand das irgendwie wegreißt und ich check, dass das festgeknotet ist oder so, dann hier auch alles wackelt und ich das im besten Fall merke. Ich glaube, es ist komplett übertrieben. <lacht> Aber ja, besser Vorsicht als Nachsicht. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in diesen Fluss duschen. T-Shirt ist so eklig. Oh, nice. Okay, was geht denn hier ab? So viele Touris. Ich darf keine Banane mit reinnehmen. Ich darf keine Plastikflasche mit reinnehmen. Also ich darf einfach keine Banane mit reinnehmen. Keine Ahnung, kostet auch 25 Dollar Eintritt. Das hier. Ich dachte, das ist ein günstiger, nicht so überlaufen, weil es ein sehr kleiner Nationalpark ist. Aber scheinbar super bekannt. Das heißt, ich gehe jetzt mal über den Fluss und schaue, wie ich da reinkomme, wo ich gestern Abend war. Ich lasse meine Wasserflasche auch draußen gerne. Das sind überall Trinkstationen. Ganz krasse Nummer. Oh, 
Oh, da erschreckt mich nicht so, ey. Ich dachte, jetzt sitzt hier schon das Krokodil. Die Stelle kennt ihr von gestern, glaube ich. Noch mal eine Banane schnell, damit ich hier nichts mit reinnehme. Was nicht erlaubt ist. Und dann geht's los. Mal gucken, ob ich hier reinkomme. Ich hoffe es, aber ich glaube schon. Na also. Das war ja super einfach. Wow, aber richtig schön hier. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich irgendwo ein Schild finde mit den ganzen Wegen oder so. Und dann passt. Perfekt. Nice. Perfekt, hier noch ein Duschen am Start. Ja, was kann da wohl sein? Oh Mann, das ist einmal Kraut hier. Die kommen einmal alle zehn Tage oder so auf den Boden, um sich zu erleichtern. Und das wollte er das anscheinend gerade machen, aber es dann wieder hoch, weil da so viele Menschen waren. Und wenn es jetzt wieder nach oben geht, muss er halt wieder runterkommen. Und es ist halt dann super. Super, fertig danach. Ich bin so erschöpft irgendwie, aber ich heute nicht viel gelaufen bin. Keine Kraft, keine Motivation, irgendwie alles so ein bisschen vernebelt. Okay, ich habe mich glaube ich dazu entschieden gerade, dass ich hier bleibe noch eine Nacht und morgen früh losfahre. Nicht um 8, nicht um 7, sondern mal um 5 oder so. Weil morgen will ich bis nach Uvita kommen. Das sind halt 70 Kilometer von hier ungefähr. Das ist schon mehr, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und auch wieder echt viel zu viel wahrscheinlich. Ja, möchte ich ein bisschen vorankommen gerade. Ich will nochmal auf die Halbinsel dann unten in Costa Rica und eigentlich auch bald schon nach Panama mal rein. Und mal eine Drohne kaufen wieder. Boah, ich vermisse meine Drohne. Ich bin hier übrigens direkt schon wieder an meinem privatpersönlichen Ausgang. Das habe ich ja noch nicht erlebt. Also, die Runterhaut. Zum Glück bin ich nicht weitergefahren heute. Ja gut, was ist das denn? Da, wo ich vorhin drüber gegangen bin, ist einfach komplett überflutet. Flut halt, ne? Äh, ich hatte es fast schon befürchtet, dass es, weil es vorhin so niedrig war, jetzt perfekt irgendwie sechs Stunden später. Mit dem Rucksack komme ich, glaube ich, rüber. Mit dem Fahrrad geht es halt leider nicht. Ich dachte, wenn es so wäre wie vorhin, hätte ich das Fahrrad auch rüberbringen können. Am Ende setze ich dann morgen fest und komme nicht zurück, ne? Das wäre natürlich auch suboptimal. Oh shit. Ich mehr das Wasser in die Schuhe, ich fasse es nicht. Auf jeden Fall den Stuhl hole ich jetzt. Dass ich was zum drauf sitzen habe. Okay, ich muss mir eingestehen, ich habe doch ein bisschen Schiss gerade. Weil ich müsste jetzt hier rüber schwimmen. Weil die haben gerade nochmal gesagt, ich soll bitte aufpassen auf die ganzen Krokodile, die man hier täglich sieht. Und ja, das Wasser, man kann halt nicht durchschauen, das ist sehr unklar. Andererseits glaube ich nicht, dass die hier direkt am Eingang chillen, wo das Meerwasser reinkommt, sondern halt da hinten in den Mangroven. Also eher so hier, da hinten. Scheiß drauf, oder? Ich geh jetzt rein. Hier wird schon nichts sein. <lacht> 